ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബി എ ട്യൂട്ടോറിയൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളുടെ ഇടയിൽ ഇതൊരു ക്ലാസ്സാണ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിച്ച് കാണാത്ത ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെയധികം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗവും തറവാക്കി പോവുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ കേ ടെറ്റിൻ്റെ സിലബസിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്നവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്താണ് ലേണിംഗ് എന്ന് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ലേണിംഗ് ആ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ കഴിവാണ് എന്തിനുള്ള കഴിവ് ആ എബിലിറ്റി ടു റിസീവ് ഇൻഫർമേഷൻ എബിലിറ്റി ടു പ്രോസസ് ഇൻഫർമേഷൻ എബിലിറ്റി ടു സ്റ്റോർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ എബിലിറ്റി ടു റിട്രീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇതാണ് ലേണിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സ്വീകരിക്കാനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനും ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത് തിരിച്ചെടുക്കാനും ഉള്ള ഒരു കഴിവാണ് ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലേണിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് എഫക്റ്റ് എ പേഴ്സൺസ് എബിലിറ്റി ടു റിസീവ് പ്രോസസ് സ്റ്റോർ റിട്രീവ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ റിസീവ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോർ റിട്രീവ് റിട്രീവ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഡിസബിലിറ്റിക്കകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കേ ഡിസ്ലെക്സിയ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ ഡിസ്പ്രാക്സിയ ഡിസ്ഫേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേസിയ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ അഞ്ച് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഇനി ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം പറയുന്നു ഡിസ്ലെക്സിയ ഡിസ്ലെക്സിയക്കകത്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് എ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഇൻ റീഡിംഗ് വായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയുമാണ് വായനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയാണ് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഡിസ്ലെക്സിയ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ബേസിക് റീഡിംഗ് ഉണ്ട് കോംപ്രിഹെൻഷൻ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷനും ഉണ്ട് ഡിസ്ലെക്സിയ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ബേസിക് റീഡിങ്ങും റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷനും അതിൽ ബേസിക് റീഡിങ്ങിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എഫക്റ്റ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട്സ് ഇപ്പം എന്താ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അക്ഷരങ്ങളുടെ സൗണ്ട് അറിയാത്ത അവസ്ഥ ആ ഒരു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയാണ് ബേസിക് റീഡിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബേസിക് റീഡിംഗ് ലിക്സ് ഡിസ്ലെക്സിയിലെ ബേസിക് റീഡിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് എഫക്റ്റ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ദെൻ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷനാണ് റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് എഫക്റ്റ് ദ എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദി വേർഡ്സ് ആ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തറിയില്ല അർത്ഥം മനസ്സിലാവാണ്ട് വായിക്കൂലേ അത് ഒരു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയാണ് അതാണ് റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡിസ്ലെക്സിയ ലേണിംഗ് ഡിസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഇൻ റീഡിംഗ് ബേസിക് റീഡിങ്ങും ഉണ്ട് റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷനും ഉണ്ട് ബേസിക് റീഡിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് എഫക്റ്റ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദി സൗണ്ട് റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് എഫക്റ്റ് ദ എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് രണ്ടാമത്തെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയാണ് ഡിസ്ഗ്രാഫിയ കാലിഗ്രഫി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്താണ് ഈ കാലിഗ്രഫി ആ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതുന്ന ആർട്ടാണ് അല്ലേ അതാണ് കാലിഗ്രഫി അപ്പോൾ ഗ്രഫി എന്നുള്ള ആ ഒരു വേർഡുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാം കാലിഗ്രഫി
വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല നമുക്ക് വാക്കുകളുമായിട്ട് അതായത് വേർഡ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ബേസിക് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ ഇൻ ഡിസബിലിറ്റി എന്നാൽ എക്സ്പ്രസീവ് റൈറ്റിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എഴുതുമ്പോൾ അവിടേക്ക് വരുന്നില്ല ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ എക്സ്പ്രസിംഗ് തോട്ട് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ചിന്തയെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റിംഗ് സ്കില് നമുക്കില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് എക്സ്പ്രസീവ് റൈറ്റിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ബേസിക് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വേർഡ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ എക്സ്പ്രസീവ് റൈറ്റിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ തോട്ട്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ നമ്മുടെ റൈറ്റിങ്ങിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഡിസബിലിറ്റിയാണ് ഡിസ്കാൽക്കുലിയ നമുക്കറിയാം കാൽക്കുലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ മാത്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ എന്നുള്ളത് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഇൻ മാത്തമെറ്റിക്സ് ആണ് ഇതിൽ ഈ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഇൻ മാത്തമെറ്റിക്സിനകത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ മെമ്മറൈസിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിങ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റ്സ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം ഓർക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ നമ്പറുകൾ ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനെ ക്രമമായിട്ട് എഴുതാൻ അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താണ് ആഡിങ് സബ്സ്ട്രാക്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള മാത്സുമായിട്ടുള്ള എന്ത് ഡിഫിക്കൽട്ടിയും എന്തിൽ വരുന്നു ഡിസ്കാൽക്കുലിയേക്കകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ടെല്ലിംഗ് ടൈം സമയം കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയും ഡിസ്കാൽക്കുലിയ എന്നുള്ള ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിക്കകത്ത് വരുന്നു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഇൻ മാത്തമെറ്റിക്സ് ഡിസ്കാൽക്കുലിയാണ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ടൈം ടെല്ലിങ്ങും ഉണ്ട് പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ മെമ്മറൈസേഷൻ പറ്റുന്നില്ല ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത വേർഡ് നമ്പേഴ്സുകളെ തമ്മിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ ഒരു ഡിസബിലിറ്റിയാണ് ഡിസ്കാൽക്കുലിയ നാലാമത്തെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയാണ് ഡിസ്പ്രാക്സിയ ഡിസ്പ്രാക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഇൻ മോട്ടോ സ്കിൽസ് ആണ് അതായത് പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ അതായത് ഓടാനും ചാടാനും ഉള്ള കഴിവില്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ല ഡിസ്പ്രാക്സിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് കുട്ടിയിലുണ്ടാകുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് കുട്ടിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കളർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു ആ കളർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാണ്ട് ആ കളറിങ്ങിനെ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി പുറത്തേക്കൊക്കെ കളർ ഇരിക്കില്ലേ ആ ഒരു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഈ ഡിസ്പ്രാക്സിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഷെയ്പ്പ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിസറും പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോപ്പറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ഷേർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇടാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ഷൂസിൻ്റെ ടൈ കെട്ടാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനെയുള്ള ഡിസബിലിറ്റീസാണ് ഈ ഡിസ്പ്രാക്സിയ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെ ഡി സി ഡി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡി സി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ കോർഡിനേഷൻ ഡിസോർഡർ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ കോർഡിനേഷൻ ഡിസോർഡർ എന്നും ഡിസ്പ്രാക്സിയയെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്രാക്സിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഇൻ മോട്ടോ സ്കിൽസ് ആണ് പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ദെൻ ഡി സി ഡി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ കോർഡിനേഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇതുമായിട്ട് കുട്ടിക്കുണ്ടാകുന്ന ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് വരുന്നത് കളറിംഗ് ടൈയിങ് ഷൂസ് കട്ടിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് ബട്ടണിങ് എക്സെട്ര അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയാണ് ഡിസ്ഫേസിയ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫേസിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഈ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസബിലിറ്റിയാണ് ഇൻ എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം ഡിസ്
വാക്കുകളുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടാത്ത ഒരു ഇത് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ എബിലിറ്റി ടു റീ ടെൽ ദ സ്റ്റോറി നമ്മളൊരു ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് തിരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ സംസാരത്തിലൊരു ഫ്ലുവൻസി ഇല്ല അത് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഫ്ലുവൻസി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയാണ് ഡിസ്ഫേസിയ അല്ലെങ്കിൽ അൽഫേസിയ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ്